இல்ல ஆனா நீங்க தான் வரணும் சொல்ல அப்ப அவர் சொன்னாரு என்ன பெற்றவள் கோசலையா இருக்கலாம் என்னை பால் விட்டு சீராட்டி வளர்த்தவள் கைதேகி ஆனா தாய் சென்ற கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல் வைக்க வந்தோம் இல்லை பதினாலு வருஷம் சொல்லாம அந்த அயோத்தி மண்ணை மெதிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல அப்ப அண்ணா நீங்க வரலாம் பரவல உங்க பாதிரி சென்ற செருப்ப குடுங்கன்னு சொல்லி செருப்ப தூக்கி பரதநாகப்பட்டவன் தலைமையில வைத்து கொண்டே அயோத்தி எல்லைக்கு போக ஒரு மன்னன் சிம்மாசனத்தில் அமரக்கூடிய அந்த சிம்மாசனத்தில் பாதரச்சென்று செருப்பு பதினாலு வருஷம் அந்த சிம்மாசனத்துல அமர்ந்துச்சு அப்ப அது சரியா அப்ப அதெல்லாம் சரினா நான் உங்களை வளர்ந்த வந்து சரிதான் நான் நினைக்கிறேன் நீ பேசுறது ஏத்துக்கலாம் அவருடைய <laughs> <laughs> அந்த இடத்துல அதிகமான சிரமத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்டனால அவருடைய வேதனையை உணர்ந்து கொடுத்தாரு நீ இப்ப எந்த வேதனை அனுபவிக்கிற அப்பாவுடைய 
பாம்பாட்டி சித்தண்டுவாங்க அவர் பாம்பு என்ன அர்த்தம் பாம்பு பிடிக்கிறனால கிடையாது மனதிற்கு உனக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பிறகு கொண்ட சக்தி அறிந்து விடுறனால அவருக்கு பேரு அதனால எல்லா தெய்வத்திலும் இருக்கும் இப்ப பிறகு அப்படிங்கிறதுக்கு சந்திரன் வச்சிருக்காரு புள்ளிச்சியினுடைய தன்மை திருநீல கண்டன் நன்சு உண்டதுனால இருக்கிற திருநீல கண்டமா இருக்கு புள்ளித்தோல் ஒருத்தி இருக்காரு இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விளக்கத்தின் அடிப்படையில ஒரு பொருள் உருவாச்சு ஒரு மலர் ஒண்ணு இருக்கு நீங்க என்ன மலர் இருக்கு தும்பை மலர் அந்த மலர் யாத்த இருக்கு அவர் சிவன் இருக்க காரணம் என்ன என்னது <laughs> <laughs> போய் 
வாசலுக்கு முன்பாக போய் நிக்க கதவை தட்ட இந்த பெண்ணும் கதவை திறந்து ஐயா பெரியவரே வயசானவரை நீங்க வந்திருக்கீங்க வாங்க வயசானவரே எதுக்கு வந்திருக்கீங்க என்ன காரணமா வந்திருக்கீங்க வாங்க கெல்ட்டு பயில வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு கெல்ட்டு பயில கூப்பிட்டாரு கிழவனாக தோற்றி முன்பாக நிக்கிறார் அந்த பெண்ணிடம் வித்தல பாக்க கொடுக்கிறார் எதுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்க இன்று இரவு உன்னோட நான் கூடணும் ஆசைப்படுறேன் நீ என்ன நினைக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்க அப்பதான் சொன்னாராம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சுவாமி நீங்க கொடுங்க இப்ப கொடுத்துட்டு போயிட்டு இரவு நேரம் வாங்கன்னு சொல்ல இவர் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய யார் அப்படின்னா அங்கே திருவண்ணாமலை நாட்டை ஆண்ட மன்னராகப்பட்ட வெள்ளாள மகாராஜா என்ற நாட்டு அந்த வெள்ளாள மகாராஜா வரார் குதிரை மேல வரார் வந்தவனை அந்த பெண்ணோட கதவை தட்டுறாரு அந்த பெண்ணும் கதவை திறக்கிறார் திறந்தவனை என்ன பண்ணா என் வீட்டை தேடி வந்திருக்கீங்க என்ன அப்படின்னு இன்று இரவு உன்னோட நான் கூடணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீ என்ன சொல்றேன்னு கேட்க இல்லை என் மனசுல ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு யாரு முதல் முதலாக வெத்தல பாக்க என்று வைக்கிறாங்களோ அவங்களோட தான் நான் ஒன்று கூடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல அப்பதான் அவர் சொல்றாரு அப்ப இந்த நாட்டுக்கே நான் மன்னன் என்னையவே நீ எதிர்த்து பேசுறியா அப்ப என்னோட கூட மாட்டியா இங்க வார் ஒரு பக்கம் பொண்ணு ஒரு பக்கம் பொருள் காசு பணம் ஆபரணங்கள் அனைத்து வச்சிருக்கேன் உனக்கு எது வேணும் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனு சொல்ல அப்பதான் சொன்னாரு டே ஓட உன் காசு இருந்து எனக்கு என்னடா சிம்மாசனத்தை விரித்தி கொண்டு அவரை வந்தோன்னு அமருங்கள் சுவாமி உட்காருங்க சொல்ல உட்கார்ந்தாரு யாரு இந்த சாமி இருக்காரு இந்த கிழட்டு சாமி இந்த வயசானவர் வந்து அந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்றார் அமர்ந்தோன்னு நிக்க என்ன சாமி வந்து நீண்ட நேரம் ஆயிடுச்சு நீண்ட நேரம் ஆகி விட்டது இது இரண்டு ஜாமம் முடிந்து விட்டது கண்டிப்பா இன்னும் இருக்கிறது இரண்டு ஜாமம் தான் நீங்க இரண்டு ஜாமம் சும்மாவே உட்கார்ந்துருக்கீங்களே உங்க வேலை எதுக்கு நீங்க எதற்காக வந்தீங்க அப்படின்னு அப்படியே உட்கார்ந்துக்காரு உட்கார்ந்து எடுத்த இடத்துல என்ன பண்றாரு ஜலகிரிடம் பண்ணிடுறாரு நான்காவது ஜாமம் வந்துச்சு அப்ப அவர் கேக்குறாரு அம்மா பெண்ணே நான் வந்தது உன்னோட கூட உனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க அதுக்குதான் நான் வந்தேன் ஆனா நான் வந்து உனக்கு இவ்வளவு துன்பத்தையும் துயரத்தையும் கொடுத்தேன் ஆனா உன் மனம் போனாமல் உன் மனம் சலிக்காமல் உன் மனம் வாடாமல் உன் முகம் வாடாமல் எனக்கு அனைத்து பணிவே நீ செஞ்சியே நீ அண்ணம் இப்படி ஒரு பெண்ணா அப்படின்னு கேட்க அப்படாத பெண்ணு சொன்னாலா நான் தாசி கூட்டத்தில் பிறந்த பெண்ணா இருந்தாலும் ஒரு விலை மாதிரி பெண்ணா இருந்தாலும் ஆனால் இன்று இரவு என் அறையில் படுக்க அறையில் இருக்க நீங்க நீங்க என் கணவனுக்கு சமானம் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் கணவனாகப்பட்டவன் கையில்லையோ கால் இல்லையோ ஊனமோ இருந்தாலும் தன் கணவனை எப்படி பார்த்துக்கணுமோ அந்த முறையில் தான் நான் இன்று இரவு நீங்க எங்க வீட்டில் இருக்கும் போது என் கணவனாக இருக்கீங்க அதனால் தான் நான் உங்களை பார்த்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொன்னா சொன்னோனியே அங்க இருக்கக்கூடிய வயதானவர் விஸ்வ ரூபத்தை எடுத்தார் விஸ்வ ரூபத்தை எடுத்தவன் யாரு சிவபெருமான் சிவபெருமான் விஸ்வ ரூபத்தை எடுத்தோன இந்த பெண்ணு பயந்து யா சுவாமி சிவபெருமானே என் வீட்டு விலை மாது நானு தாசி கூட்டத்தில் பிறந்தவள் என் வீட்டை தேடி நீங்கள் வந்திருக்கீங்களே சொல்ல அப்ப நடந்த விஷயத்தான் சொன்னோன்ன அவர் கேக்குறாரு சிவபெருமான் அம்மா உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கேள்வி சொல்ல உன்னை சிவபெருமானை பார்த்த பயத்துல வாய் உலர் என்ன கேக்குறா சுவாமி எப்பயுமே உங்க பாதத்துக்கு அது அதாவது தலைக்கு மேல இருக்குன்னு கேட்க பாதத்துக்கு கீழே இருக்குன்னு கேட்காம உங்க தலைக்கு மேல இருக்குன்னு கேட்க மறுபடியும் கேக்குறாரு மா பெண்ணே மறுபடியும் நீ கேட்ட கேள்வி அதாவது கேட்ட வரத்தை மீண்டும் கேளுன்னு சொல்ல சுவாமி எப்பயுமே 
உங்க தலைக்கு மேலே இல்லாமல் உங்க பாதத்துக்கு கீழே பாதத்துக்கு கீழே இல்லாமல் தலைக்கு மேலேயே இருக்கணும் சொல்ல அப்பதான் சரி இருக்கட்டும் கேட்ட வரம் கேட்ட வரமாவே இருக்கட்டும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இந்த பிறவியில் உன் பெயரோ தும்பை என்ற பெண்ணு ஆனா அடுத்த பிறவின்னு உனக்கு பிறக்கும் அந்த பிறவியில நீ மாநில பிறவியா இல்லாமல் ஒரு மலராய் பிறந்து அது தும்பை மலராய் பிறந்து என் தலையில் அலங்கரிக்கப்பட்ட பூவாய் நீ வந்து இருப்பாய் என் தலையில் நீ அலங்கரிக்கப்பட்ட இருப்பாய் சொல்லி அன்று விளை மாதி என்ற பெண்ணு தாசி கூட்டத்தில் பிறந்த பெண்ணுக்கு தான் சிவபெருமான் தும்பை பெண்ணை தும்பை மலராய் தூக்கி தலையில் வைத்துக் கொண்டு இருக்கார் இதான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எதிராளியான ஒரு நல்ல மனுஷனோட சிறப்பு நல்ல புத்தி அதிகமா வளர்ந்துவாங்க சிறச வெட்டி எடுத்தாந்து 
கீழே இறக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பையனுடைய தலையில் ஒட்டியாச்சு தலையை ஒட்டுனோட பாருங்க குழந்தைக்கு உயிர் வந்து எந்திரிச்சு நிக்குது அப்பதான் பார்வை தேவி அந்த பகிர்ந்து வர்றாங்க வந்தவங்க சும்மா இருப்பாளா ஆனா அந்த பார்வதி படைச்சு வச்சது என்ன முகம் அழகான ஆணோட முகம் ஆனா அந்த இடத்துல இருந்தது என்ன முகம் ஒரு யானையினுடைய முகம் நம்ம படைச்சு வச்சது ஒரு ஆண் முகம் ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு யானை முகத்தோட ஒரு குழந்தை நிக்குது அப்ப இந்த குழந்தையை பார்த்தது பார்வதி கேட்கிறாரு சிவனை பார்த்து ஏங்க இந்த பிள்ளை யாருங்கன்னு கேட்கிறாரு ஏங்க இந்த பிள்ளை யாரு இந்த பிள்ளை யாரு இந்த பிள்ளை யாருன்னு கேட்டது கால போக்கில் அவருக்கு பேரு பிள்ளையார் என்று சொல்லக்கூடிய பேர் உருவாச்சு என்னங்க வழி நாயகா பிள்ளையார் பிள்ளையார் இந்த பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார் உலகமே போற்றக்கூடிய அப்பேற்பட்ட மூர்த்தி இருக்காங்க அது மூலக்கடவுள் விநாயகமா தேவாய் தவர்கள் அமிர்தம் கிடைக்கும் போது கூட அந்த இடத்துல பார்க்கடல முதல் முதல்ல அந்த நுரைகள் எடுத்து வழிபட்டது தான் வெள்ளை பிள்ளையார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிள்ளையா அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெருமை இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா இருக்கு சுவாமி எல்லாத்துக்கும் பெருமை தனிப்பட்ட கட்டுமா காவல் வந்திருக்கீங்க காவல் யாருக்காக என்ன விதத்திருக்கீங்க வெப்பத்தில்ருகப்பெருமான்ீப்பிரையாக <laughs> பிறந்தார் <laughs> அந்த காரணத்தினால் முரு சூரபதுமனை பதம் பதம் செய்த காரணத்தினால் அவர் சூட்டை தனிக்கிறதுக்காக அவர் சிந்தனையை கொடுத்து அப்ப சூட்டை தனிச்சுக்கிறீங்களா ஆமா சார் நீங்க என்ன அர்த்தம் ஆரம்பத்துல இம்பெருமான ஆகப்பட்டவர் நெட்டிக்கண்ணில் இருந்து தோண்டி இவர் முருகப்பெருமான் ஏழு நெட்டிக்கண்ணு சார்பட விஷயம் கிடையாது அப்பறம் பெருமையான சிவனுடைய முகத்தில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்படுகிறார் அப்பேற்பட்டவருடைய வெப்பம் அப்படின்னா சாதனை போட்டது கிடையாது அது நெற்றிக்கண்ணு அவருடைய நெற்றிக்கண்ணு திறந்தாருன்னா சாதனைப்பட விஷயம் இருக்குமா அவ்வளவு ஒரு அக்கினி கணல் அதை தனிச்சதுனாலதான் யாரு கார்த்திகை பெண்கள் வளர்த்தார்கள் கார்த்திகைன்னு ஒரு பேர் கிடைச்சிச்சு பெருமையானவர் முருகப்பெருமான் அப்படிப்பட்ட முருகனுக்கா சிந்தனை வழிபடுத்து வளர்த்துறீங்கன்னா அவளை போல மாப்பிள்ள கிடைச்சா அவங்களா கொடுத்து வச்சதா இருக்கும் அவரை போல மாப்பிள்ள எனக்கு கிடைக்க வேண்டாம் சாமி ஏன்னா எப்பயுமே அவர் குலக்கடம் முருகப்பெருமா அவர் தெய்வம் மானிட பிறவி ஏன் மானிட பிறவி எல்லாம் தெய்வத்தை கட்டி யாருமே வாழலையா வாழ்ந்திருக்காங்க இல்லைன்னு இருந்தாலும் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இல்லதான் ஏழையாவே கடந்தவே திடீர்னு பணம் காசு வந்துருச்சு 
அவன் பாருங்க பண்ற ஆட்டம் மட்டும் தாங்காதரா அப்படி விவரத்துக்கா சொல்லுவாளா அர்ப்பணுக்கு வாழ்வு வந்து அர்த்தர அர்த்தர கூட விடுப்பாரு இங்க இருக்க வீடுக அங்க இறங்கிய இங்க இருந்து அங்க நடக்க மாட்டாம அப்படி எல்லாம் வாண சொல்லி வச்சாரு அவ உண்மையான காரணம் என்ன அப்படி பாத்தீனா அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து வந்தான் அர்ப்பணித்தனா குடுக்குற தன்மையோட ஒரு சொல்ல குடுக்குற நல்ல மனசோட அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து வந்த ஆள் அர்த்த ராத்திரியிலும் கொடை கொடுப்பான ஒருத்தனை <laughs> 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 அந்த எழுபகை பருவத்தில் நீங்க 